Hello everyone, this is Vik Tiwari. In our previous video, we have started practice at 1.1 and we have solved first three questions of the exercise, right? In this video, we will solve the next four questions of the practice at 1.1. Okay, we will follow same steps, same concepts. So, let us begin with the topic. So, what is question number four? Okay, so what is the question? On a number line, point A B, C are such that the distance from A to C is 10, the distance from C to B is 8, then they have asked find distance from A to B. Okay, what do you say that the point A, B, C is where the number line is? Okay, for example, this is my number line. Hai. So, this is three points A, B, C. Right? So, उन्होंने क्या बोला है? Find the distance of A to B. Consider all possible cases. Okay, हम लोगों को सारी possibility देखनी है. मतलब क्या? उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि A B C number line पे है. But इसे specify किया है क्या? कि A पहले आता है, B बाद में आता है, कि B पहले आता है, A बाद में आता है. कि A बीच में है, कि B बीच में है, कि C बीच में है, कुछ भी मेंशन किया है क्या? नहीं। जस्ट उन्होंने क्या बोल दिया है? A B C कोलिनियर है। मतलब A B C एक ही लाइन में आते हैं। बस उन्होंने इतना ही बोला है और कुछ बोला नहीं है। सो so, इसके लिए क्या होगा? Different different cases arise होने वाले। First case हम लोग क्या लेते हैं? कि suppose A और C कहाँ पे आते हैं? Last में। B कहाँ पे आते हैं? बीच में। ये हमारा क्या हो जाएगा केस 1 तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है बी बीच में आ सकता है राइट यस सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है बी बीच में ना आके ए बीच में आ सकता है बी कहां पे आ सकता है साइड में आ सकता है राइट सो ये केस में ए और सी साइड साइड में था बी बीच में था ये केस में ए बीच में है बी एंड सी साइड में है थर्ड केस क्या हो सकता है सी बीच में आ सकता है राइट right. सो मैंने थर्ड केस लिया सी बीच में है ए और बी कहां-कहां पे है साइड साइड में है सो so, उन्होंने जस्ट इतना ही बोला था ए बी सी नंबर लाइन पे है मतलब ए बी सी कोलिनियर है सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी निकालो कंसीडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज मतलब जितने पॉसिबल केसेस है वो सबके थ्रू क्या करो डिस्टेंस निकालो राइट right. सो so, हमने क्या किया तीन पॉसिबिलिटी थी तीनों पॉसिबिलिटी को लिया फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या था बी बीच में आ सकता है सेकंड पॉसिबिलिटी क्या था ए बीच में आ सकता है थर्ड पॉसिबिलिटी क्या था सी बीच में आ सकता है राइट right. अगर हम लोग ये पॉसिबिलिटी की बात करें सो so इसके लिए फार्मूला अप्लाई करो क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए टू बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी टू सी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए टू सी राइट यही होता है हम लोग का फार्मूला ऐसा क्यों लिखा बिकॉज़ ए डैश बी डैश सी क्या है कोलिनियर है सो दो स्मॉल डिस्टेंस को ऐड करने पे क्या आने वाला है बिगर वाला आने वाला है यस सो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए टू बी वो तो निकालना ही है राइट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज गिवन बी टू सी बोलो या फिर सी टू बी बोलो बोथ आर द सेम थिंग इज गिवन दैट इज 8 डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज हाउ मच दैट इज 10 वी कैन टेक 8 on that side, इधर plus है, तो क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, so from here we get 10 minus 8, which is equals to 2, so distance from A to B will be 2 unit, अगर मैं ये case में formula apply करू, so क्या होगा, smaller distance का addition, bigger one के equal होगा, मतलब distance of B to A, plus distance of A to C, will be equal to distance from b to c right because b dash a dash c hai sub collinear hai right or point a kaha pe hai beach mein hai yes so b to a bolo ya fir a to b bolo both are the same thing yes so distance from a to b wahi humko nikalna hai right so keep as it is b to a even you can write distance from a to b a से C, A से C का distance दिया है, how much? That is 10. Distance from B to C is also given, that is 8. Right? Yes. So, take 
टेन ऑन दैट साइड प्लस है तो माइनस हो जाएगा राइट एंड एट माइनस टेन विल बी टू साइन बिगर नंबर का टेन बिगर है उसका साइन माइनस है सो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा सो हियर वी गॉट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए इज माइनस टू बट आई टोल्ड यू डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता नहीं है मीन्स ये डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है सो so, इसको हम लोग क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है ना लेटर सज्यूम थर्ड केस ये केस में सी कहाँ पे मिडल में है सो so, स्मॉलर वाले का एडिशन बिगर वाले की कॉल होगा वाइट right. येस yes. मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी राइट यस ये केस में क्या है ए डैश सी डैश बी सी बीच में है और ए सी बी क्या है कोलिनियर है सो ए से सी का डिस्टेंस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज टेन सी से बी का ऑल दिया है कितना दिया है एट We suppose to find distance from A to B. So 10 plus 8 will be 18, which is equals to distance from A to B. So one value of how much we got? We got two. The other value of how much we got? Eighteen. We got the third one. We got, but we didn't select it because the value of what was negative was for it. So here you can write. Therefore, therefore, distance from A to B. Will be equal to 18 or 2. या तो उसकी value 18 होगी या तो उसकी value कितना होने वाली है 2 होने वाली है Now we'll see next question. That is question number फाइव Same question है जो अभी हमने किया था same thing करना है कुछ भी difference आने वाला नहीं है So what is the question? Point x, y, z are collinear. तीनों point collinear है राइट right. मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आने वाले हैं वो क्वेश्चन में क्या बोला था ए बी सी आर और नंबर लाइन कहाँ पे थे नंबर लाइन पे थे मतलब वो भी क्या थे कोलिनियर थे एक ही लाइन में आ रहे थे और ये भी क्या है कोलिनियर ही है मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आने वाले हैं सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेवेंटीन डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू जेड इज एट देन फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू जेड राइट सो ये केस में भी तीन पॉसिबिलिटी आने वाला है सो लेट अस अज्यूम फर्स्ट केस ओके फर्स्ट केस हम लोग क्या लेते हैं x डैश वाई डैश जेड मतलब जो नंबर लाइन है उसमें x पहले आएगा y बीच में आएगा z कहाँ पे आएगा लास्ट में आएगा लेट अस अज्यूम सेकेंड केस x डैश z डैश y अब ये केस में क्या दिख रहा है जो ये केस में y बीच में था अब ये केस में बीच में कौन आ जाएगा z आ जाएगा साइड साइड में कौन आ जाएगा x एन y आ जाएगा उसके बाद क्या आएगा हम लोग का थर्ड केस आएगा पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं राइट यस सो डिस्टेंस फ्रॉम x टू y प्लस डिस्टेंस फ्रॉम y टू z विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम x टू z राइट Yes, very nice. X to Y is given. That is seventeen. Y to Z is also given. That is eight. हमको क्या निकालना है? X to Z निकालना ही था. Right? Yes. So seventeen plus eight will be twenty-five. So हमको मिल गया? क्या मिला? Distance from X to Z कितना मिला? Twenty-five. Now let us simplify this one. Again, same thing. Distance from x to z plus distance from z to y will be equal to distance from x to y, right? Yes. So x to z का distance क्या करना है हमको निकालना ही है. So we don't know. So write as it is. Distance from z to y. Z to y is given. Y to z. Z to y. Both are the same thing, which is eight. Distance from x to y is given. That is seventeen. Okay, so x to z will be take eight on that side. So distance from x to z will be seventeen minus eight. That is nine. 
सो दो डिस्टेंस मिला अब हम लोग थर्ड केस लेंगे ओके थर्ड केस आप जब सॉल्व करोगे सो वो केस में आपका डिस्टेंस नेगेटिव ही आने वाला है राइट right. सो so, अगर आप उसको स्कीप करना चाहते हो तो ये वाले क्वेश्चन में स्कीप कर सकते हो फोर्थ वाले में स्कीप नहीं कर सकते थे बिकॉज उन्होंने क्या बोला था कंसिडरिंग ऑल दी पॉसिबिलिटीज बट इसमें से कुछ मेंशन है क्या सारी पॉसिबिलिटी कंसिडर करके सॉल्व करो नहीं मेंशन है सो so, अगर अगर आप उसको सॉल्व नहीं भी करोगे तब भी चलता है अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो बिकॉज अभी आपको क्लिक नहीं होगा कि वो क्या है ओके सो बेटर है कि सॉल्व अप कर लो इसको कैसे करोगे अभी यहाँ पे y बीच में था यहाँ पे z बीच में था तो अब x बचा तो x बीच में आ जाएगा y एंड z यहाँ पे आ जाएगा साइड साइड में सो दिस इज y, दिस इज x, दिस इज z, राइट सो अप्लाई दी फॉर्मूला क्या हो जाएगा y टू x प्लस x टू z विल बी इक्वल टू y टू z, यही था राइट right? सो वाई टू एक्स इज गिवेन दैट इज सेवेंटीन वाई टू एक्स बोलो या फिर एक्स टू वाई बोलो एक्स टू जेड एक्स टू जेड हम लोग क्या करना है निकालना है यस वाई टू जेड वाई टू जेड इज गिवेन दैट इज एट टेक सेवेंटीन ऑन दैट साइड यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा एट माइनस सेवेंटीन विल बी माइनस नाइन बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है साइन किसका आता है बिगर नंबर का सो सेवेंटीन माइनस एट विल बी नाइन और साइन किसका आ जाएगा सेवेंटीन का सेवेंटीन माइनस था तो यहाँ पे कौन सा साइन आने वाला है माइनस का साइन आने वाला है सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स वट इज द क्वेश्चन स्केच प्रॉफर फिगर पहले फिगर हम लोग क्या करना है ड्रॉ करना है then write the answer of the following questions. so कैसे स्केच करेंगे देखते हैं यहाँ पे दिया है ए डैश बी डैश सी इसका मतलब ए बी सी को लेनियर है फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे के सारे पॉइंट एक सिंगल लाइन में लाई करने वाले हैं ओके जिसमें ए सबसे पहले आएगा बी बीच में आएगा सी कहाँ पर आएगा लास्ट में आने वाला है सो लेटस ड्रॉ This is our line. B बीच में आने वाला है A एंड C कहाँ पे आने वाला है Last में आने वाला है This is given in the question. फिर क्या दिया है Length from A to C. A से C का length दिया है Length मतलब क्या दिया है Distance दिया है Length of B to C मतलब B C का length दिया है Right? That is 6.5. So distance from B to C is given. That is 6.5. So distance from B to C is given. That is 6.5. हमको क्या निकालना है लेंथ ऑफ ए बी निकालना है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी निकालना है सो so, आप कैसे लिखते हो डिस्टेंस ऑफ ए टू बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी टू सी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए टू सी आप वैसे भी लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी प्लस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी राइट सो सेम मैनर में लिखा बस उसमें कॉमा आता था इसमें कॉमा नहीं आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हम लोग बाहर डी डी लिखते थे इसमें बाहर क्या लिखेंगे एल एल लिखेंगे राइट बिकॉज यहाँ पे एल दिया था लेंथ के फॉर्म में डेटा दिया था इसलिए मैंने क्या किया फॉर्मूला लेंथ के फॉर्म में लिखा वो वाले क्वेश्चन में जो डेटा था वो किसके फॉर्म में दिया था डी के फॉर्म में दिया था इस समय फॉर्मूला डी के फॉर्म में लिखा था राइट सो आप इस फॉर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हो आप उस फॉर्म में भी लिख सकते हो बस आप चेक करो आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है एल के फॉर्म में दिया है कि डी के फॉर्म में दिया है जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में लिख लेने का राइट यस सो लेंथ ऑफ ए बी यही तो हमको निकालना है लेंथ ऑफ बी सी दैट इज गिवेन 6.5 पॉइंट फाइव लेंथ ऑफ ए सी इज गिवेन दैट इज इलेवन राइट यस सो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू टेक सिक्स पॉइंट फाइव ऑन दैट साइड प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस अब इलेवन में से आपको सिक्स पॉइंट फाइव माइनस करना है सो so, माइनस करने आता रहेगा राइट right? कैसे इलेवन माइनस सिक्स पॉइंट फाइव इधर डेसिमल है क्या नहीं कुछ नहीं तो कितना है जीरो है राइट सो टेक कैरी टेन हो जाएगा टेन माइनस फाइव फाइव यहाँ पे इलेवन में से वन गया टेन बचा सो टेन माइनस सिक्स विल बी फोर राइट सो 
लेंथ ऑफ ए बी कितना आ गया फोर पॉइंट फाइव आ गया ओके सो सेम थिंग करना था सेम थिंग यहाँ पे करना है क्या बोला है एक्स डैश वाई डैश जेड सो ड्रॉ अ लाइन जिसमें एक्स पहले आएगा वाई बीच में आएगा जेड लास्ट में आएगा लेंथ ऑफ एक्स जेड इज गिवेन एक्स जेड मतलब एक टोटल वाला दिया है कितना थ्री रूट सेवन लेंथ ऑफ एक्स वाई इज गिवेन मतलब कौन सा दिया है ये वाला दिया है एक्स टू वाई दैट इज रूट सेवन लेंथ ऑफ वाई जेड क्या है रिक्वायर्ड है मतलब इसको फाइंड आउट करना है सो फॉर्मूला अप्लाई करो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई प्लस डिस्टेंस फ्रॉम वाई टू जेड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू जेड और एल्स यू कैन राइट डिस्टेंस के प्लेस पे लेंथ सो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू लेंथ ऑफ एक्स जेड क्यों यहाँ पे मैंने लेंथ यूज किया बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया था लेंथ दिया था इसके लिए सो लेंथ ऑफ एक्स वाई इज गिवेन दैट इज रूट सेवन प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड हमको निकालना है लेंथ ऑफ एक्स जेड इज गिवेन दैट इज थ्री अंडर रूट सेवन राइट यस ये इधर प्लस है उसको इधर लेके जाओ सो so, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सो थ्री अंडर रूट सेवन माइनस उसको उधर ले लो रूट सेवन हो जाएगा ओके सो यहाँ पे रूट का कोई नंबर है क्या नहीं कुछ नहीं तो कितना वन है ओके सो थ्री माइनस वन विल बी टू रूट सेवन एज इट इज आएगा सो थ्री रूट सेवन में से वन रूट सेवन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सो कितना बचने वाला है टू रूट सेवन बचने वाला है सो so, जो हमने क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव किया था उसमें तीन तीन केसेस अप्लाई किए थे राइट right? बिकॉज उसमें ये केस नहीं दिया था सो so, हमने क्या किया अपने मन से अज्यूम किया कि x बीच में है y बीच में है z बीच में है इसे तीन केस आया था बट ये वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी ये केस दिया है मतलब उन्होंने पोजिशन मैंशन कर दिया है कि x पहले आएगा y बीच में आएगा z कहाँ पे आएगा लास्ट में आएगा सो so, उन्होंने ऑलरेडी पोजिशन मैंशन किया था जिसके वजह से हमको कोई भी केसेस अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ी राइट right? येस yes. Now, last question of the first exercise. What is the question? Which figure is formed by three non-collinear points? So, आपको पता है तीन non-collinear point किधर किधर है? उन्होंने बोल दिया तीन non-collinear point है, but किधर है आपको पता है क्या? नहीं. So, let us assume. First of all, collinear का मतलब क्या होता है? सारे point एक single line में lie करने वाले हैं. सो यहाँ पे नॉन कोलिनियर बोला मतलब वो लाइन एक लाइन में आने वाले नहीं है वो किधर भी हो सकते किधर भी हो सकते बट एक सिंगल लाइन में वो पॉइंट्स आने वाले नहीं है राइट वो पॉइंट किधर भी आ सकते हैं सो लेट थ्री या फिर ऐसा लिखो कंसीडर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट इन टू द स्पेस हम लोग क्या करते हैं स्पेस में कहीं पर भी तीन पॉइंट ले लेते हैं तुम्हारा मन है एक पॉइंट इधर ले लो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया तुम्हारा मन है दूसरा पॉइंट इधर ले लो तुमको चाहिए तीसरा पॉइंट किधर ले लो इधर ले लो ये तीन पॉइंट ले लिया हम लोग ने ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है ये मेरा सेकेंड पॉइंट है ये मेरा थर्ड पॉइंट है ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है क्या नहीं है इससे क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट है सो उन्होंने क्या बोला Which figure is formed by three non-collinear point? वो जो तीनों non-collinear point है उनसे कौन सा figure form होता है वो check करना है So हम लोग क्या करेंगे वो तीनों point को एक line से join करेंगे See, straight line से तीनों point को join कर दिया Yes. So join करने पर क्या दिख रहा है Triangle form हुआ Yes. So अगर तीन non-collinear point है so they will form ट्राइंगल सो क्या लिखोगे आफ्टर ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट इट विल फॉर्म 
ट्राइंगल ओके सो सिंपली वो जितना पॉइंट बोले रहेंगे उतना पॉइंट रैंडमली कहीं पे भी ले लो और वो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो अगर वो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे क्या होगा कुछ शेप फॉर्म होगा वो जो शेप फॉर्म होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाने वाला है सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस सेट वन पॉइंट वन विल स्टॉप ओवर हेयर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी अनदर एक्सरसाइज